mừng các bạn đã đến với kênh Bước Ngoặt Channel. Hãy uh, click subscribe, click vào nút hình cái chuông để được nhận những thông tin mới nhất của chúng tôi. Video clip này thì uh, mình muốn uh, trò chuyện với các bạn về những gì mà mình uh, thấy được cũng như là những điều mà mình uh, còn băn khoăn. Đó là uh, rất là nhiều uh, những người Việt Kiều, những người mà đã từng uh, đến với Canada hay Mỹ uh, trước đây hiểu nhầm về những người mới sang cũng như người còn ở Việt Nam vậy đó là những điều gì thứ nhất là người trong nước thậm chí người mới sang và cũng thậm nghĩ người trong nước rất là nhiều người tiếng Anh giỏi ở đây mình không nói là tất cả những người trong nước thì tiếng Anh giỏi hơn là những người đã ở Mỹ và Canada tuy nhiên thì uh, rất là nhiều người đang ở Mỹ ở Canada nghĩ rằng người trong nước tiếng Anh kém thì thực sự là điều đấy không hoàn toàn đúng rất là nhiều những người mới sang, những người chưa sang có trình độ tiếng Anh rất là khá. Các cháu đi du học thậm chí có tiếng Anh tốt hơn những người sống ở đây khoảng vài chục năm. Và điều đó là sự thật. Tại sao? Vì rất là nhiều người chúng ta sang đây sớm nhưng mà do cái hoàn cảnh chúng ta sang không có thuận lợi cho nên chúng ta phải đi làm để kiếm sống. Do vậy chúng ta không có thời gian học hành. À, tuy nhiên đừng vì cái việc chúng ta kém những người mới mà chúng ta cảm thấy lo buồn ghen tị hay là chúng ta cảm thấy chúng ta yếu thế nên điều đấy cái suy nghĩ đấy nó không có lợi cho bất kỳ ai cả điều thứ hai là rất là nhiều người đã sống ở Canada hay là Mỹ nghĩ rằng là những người trong nước thì ít hiểu biết hơn về Canada hay là Mỹ về những vấn đề luật pháp hay những về vấn đề hệ thống tuy nhiên thì không hẳn điều đó đúng rất là nhiều người mình biết sống ở Canada đã nhiều năm à, vẫn có thể không biết những cái điều mà những người mới à, có thể biết hơn đó là vì sao à, vì có internet những người ở trong nước thậm chí có thể tham khảo được rất là nhiều nguồn tin à, và họ hoàn toàn có thể khám phá được rất là nhiều ngóc ngách với khả năng đọc tiếng Anh tốt hơn khả năng giao tiếp tốt bằng à, tiếng Anh cho nên họ hoàn toàn có thể liên hệ với những người bản xứ à, học một cách bài bản thậm chí họ học online học ở trong trường ở Mỹ hoặc Canada cho, cho vậy họ hoàn toàn có thể hiểu biết hơn những người mà đã từng đến đây lâu mà không được học hành một cách bài bản điều này mình không có ý là nói tất cả những người sống ở đây lâu thì ít biết hơn là những người mà mới điều đấy không phải nhưng mà mình ý mình nói là có nhiều người mà mới đến hoặc thậm chí chưa đến lại có những hiểu biết tốt hơn về Canada hay là về Mỹ là vì họ uh, có quan hệ tốt hơn họ có kiến thức tốt họ có khả năng tiếng Anh tốt để họ có thể giao tiếp được với người có khả năng ở đây do vậy rất là nhiều người cho dù mới sang hoặc cả chưa sang thậm chí là chưa sang họ cũng có thể có những hiểu biết mà những người ở lâu ở Canada hay thậm chí ở Mỹ chúng ta cũng không bằng họ điều thứ ba là À, những người ở đây lâu thường nghĩ là người ở Việt Nam thì cái khả năng tài chính thì ít à, kiếm được thu nhập ít à, và môi trường kinh doanh ở Việt Nam khó khăn điều đấy có thể đúng tuy nhiên nó không hoàn toàn đúng vì vẫn có rất là nhiều các cơ hội à, Việt Nam là một cái nước mà cái nền kinh tế kém Canada hay là Mỹ à, tất nhiên nó kém không có nghĩa là nó ít cơ hội hơn bởi vì nền kinh tế kém thì các việc cạnh tranh ở đây cũng kém à, à, kém à, áp lực tức là các cái đối thủ cạnh tranh cũng trình độ cũng vừa vừa cho vậy những ai có khả năng hơn một chút là họ có thể kinh doanh hoàn toàn tốt không nhất thiết tất cả mọi người à, có tiền ở Việt Nam đều là những người tham nhũng chúng ta nếu mà chúng ta hiểu như vậy là là không đúng rất là nhiều người ở Việt Nam à, kinh doanh trung thực kiếm được rất là nhiều tiền và họ à, có thể muốn đi hoặc là không muốn đi à, và Tất nhiên thì chúng ta biết là môi trường ở Việt Nam cũng có nhiều cái vấn đề Nào là môi trường về và điều kiện môi trường khí hậu Nào là điều kiện về chính trị, là tự do Tất nhiên chúng tôi sẽ không bàn đến chi tiết trong video clip này Tuy nhiên là chúng ta biết rằng Người ở trong nước vẫn có cơ hội để, để tạo được những cái tài chính tốt mà không nhất thiết Cần phải là tham nhũng À, khi mà nếu mà họ được đào tạo một cách bài bản học hành một cách tử tế và làm ăn một cách uh, biết cách đúng cơ hội thì họ hoàn toàn có thể uh, có những cái 
xây dựng được cái tài sản lớn mà không cần phải có những cái hoạt động mà như đút lót hối lộ hay là bất kỳ việc gì, gì xấu đó là những cái người ở nước ngoài chúng ta có thể hiểu nhầm về họ và phần thứ ba và phần thứ tư rất là nhiều người ở Việt Kiều chúng ta có thể hiểu nhầm rằng người ở trong nước thì ít tài năng hơn điều đấy không có nghĩa như vậy rất là nhiều người ở Việt Nam tuy chưa định cư ở nước ngoài nhưng mà họ cũng đã từng được tiếp cận với nền giáo dục quốc đa quốc gia từ rất là sớm họ được học ở các nước họ có thể đi du học về họ có thể tham gia các khoa học ngắn hạn hoặc họ có thể tham gia các cái khoa học online và học tập các, rất là nhiều các cái chuyên gia ở nước ngoài cũng về Việt Nam đào tạo do vậy cho dù ở Việt Nam họ không có nghĩa là họ kém tài năng hơn là những người ở Canada hay là Mỹ nếu chịu khó học hỏi nhờ internet và nhiều các cơ hội họ vẫn có thể có những kiến thức rất là tốt và khi mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta là ở Mỹ hay là ở Canada thì là một cái môi môi trường tốt hơn và chúng ta hiểu uh, chúng ta giỏi hơn họ thì điều đấy là không hoàn toàn đúng tất nhiên thì uh, ở nước ngoài do điều kiện tốt thì uh, có rất là nhiều người tài năng mà mình không phủ nhận điều đó nhưng uh, nói là người trong nước kém thì là không đúng và mình thấy những comment ở trên cái kênh bước ngoặt channel mình thấy là rất là nhiều người họ cảm thấy họ yếu thế khi mà um, um, nghĩ rằng là họ um, yếu thế khi mà uh, người ở trong nước mới đến uh, hiểu biết hơn họ tài năng hơn họ uh, và thành công hơn họ thì chúng ta không nên nghĩ như vậy bởi vì người Việt uh, dù ở đâu chúng ta cũng nên uh, uh, có một cái tinh thần giúp đỡ nhau À, cho dù chúng ta biết rằng dân tộc chúng ta có những cái nhược điểm à, đồng bào chúng ta có những cái yếu kém nhất định nhưng mà đừng vì vậy mà chúng ta lên án họ hay đừng vì vậy mà chúng ta có một ác cảm với họ khi mà chúng ta ác cảm với những đồng hương của chúng ta thì chúng ta tự cô lập mình chúng ta làm cái dân tộc của chúng ta ở đây trở nên yếu thế hơn so với các dân tộc khác và điều đấy ảnh hưởng đến tương lai của chính chúng ta thậm chí con cháu chúng ta nữa và chúng ta nên có một cách nhìn cởi mở bởi vì những người dân ở Canada hay ở Mỹ họ rất là cởi mở khi mà họ chấp nhận những người mới nhập cư họ và chúng ta cũng biết rằng ở trên thế giới thì các công ty khổng lồ ở trên thế giới ví dụ như là Google hay là rất nhiều công ty Tesla hay khác Amazon YouTube hay là Yahoo thì phần lớn các cái thành công cũng đến từ những nhà đồng sáng lập người nước ngoài chúng ta thấy là, là CEO của Microsoft CEO của Google là người Ấn Độ chẳng hạn cũng như vậy chúng ta hy vọng người Việt chúng ta có những cái thành công trong tương lai ở cái vùng đất mới nhưng mà chúng ta sẽ không làm được điều đó nếu người Việt chúng ta vẫn nghi kỵ nhau coi thường nhau hoặc là dèm pha nhau khi người Việt chúng ta đoàn kết hơn thì chúng ta sẽ uh, kết nối cho dù người Việt ở trong nước người Việt ở nước ngoài uh, chúng ta uh, hãy lấy tinh thần đoàn kết giúp đỡ và uh, thông cảm với nhau đó là những cái chia sẻ của mình trong video clip này Cảm ơn các bạn và nếu các bạn thấy like hãy uh, chia sẻ video này để cho nhiều người biết hơn nữa Xin cảm ơn và hẹn gặp lại